La Asociación de Vecinos del Barrio del Rabaloche y Oriol están pendientes de saber si el juez admite a trámite la denuncia por prevaricación que presentaron el pasado 28 de abril contra la exalcaldesa popular Mónica Lorente, así como al anterior responsable del área de urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá. Una denuncia por no proceder a la retirada de las cocheras que se encuentran junto a la estación de servicio de capuchinos y que consideran ilegales. Ahora tienen la intención de ampliarlas de ampliar la denuncia tras detectar que el entonces concejal de urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, no tramitó en su momento más de 10 multas, algunas de ellas que alcanzan los 3.000 euros, al propietario de las instalaciones. Bueno, pues este señor no ha pagado las multas por una razón que hasta ahora estaba oculto, y es que el señor Rodríguez Barberá no ha ejecutado los expedientes, no los ha traspasado a Suma, para que Suma, que es la o a quien corresponda, me da igual, que es la que tiene que recaudar, no puede recaudar porque los expedientes no se los ha pasado, los ha dejado en el cajón. Y con un poco de cinismo el tío dice, no, es que han prescrito. ¿Cómo puedes prescribir algo que no has tramitado? Y yo digo, ¿por qué? Otra vez me surgen una cantidad de, de dudas que lo hemos expresado varias veces y evidentemente no sabemos cómo. Por su parte, Rodríguez Barberá ha aclarado que las multas no se tramitaron porque el propietario procedió en 2006 a la retirada de las cocheras que se encontraban junto a la carretera. El resto, ha añadido, son instalaciones consolidadas cuyo expediente en urbanismo se remonta a 1992 y los informes técnicos desaconsejaban su derribo a no ser que se llegara a un acuerdo con el propietario. Yo y lo intenté de mutuo acuerdo, intenté que eso fuera de mutuo acuerdo. Dijeron que no. ¿Por qué? Porque tenían alquilado las cocheras, allá hay gente que tiene, pues no sé, sus instalaciones, grupos musicales, que tal, no sé qué, etcétera, etcétera, y que no, que no, que no, que no. Y yo no podía llegar a un acuerdo. Si otros llegan, los felicitaré. Estoy hablando en serio. Si otros llegan a un acuerdo por las circunstancias, pues muy bien, los felicitaré. Pero este concejal, ante un informe en el que me dice que esa obra está consolidada, yo no puedo complicar la vida a nadie. Por otra parte, los miembros de esta asociación se han mostrado satisfechos tras la decisión del actual responsable de urbanismo, el socialista Antonio Zapata, de proceder a la retirada de las cocheras y de devolver esa parcela a su estado original. También queríamos felicitar al concejal porque por primera vez que yo sepa y tengo algunos años, resulta que alguien se ha atrevido a restituir la legalidad vigente frente a un empresario que evidentemente hasta ahora lo que hace es coger las cartas y decir, tirarlas, que no pasa nada. Esto es muy serio, pero al mismo tiempo es halagüeño, es de satisfacción. Por eso yo desde aquí felicito al señor concejal, joven, pero qué duda cabe, que fuerte en sus decisiones, ha ordenado el derribo de las cocheras. Por tanto, nosotros desde el barrio y la ciudadanía de Orihuela también se tiene que sentir satisfecho y alegre porque por primera vez, repito, un concejal restituye la legalidad vigente. Al margen de este asunto afirman que tienen el compromiso del actual equipo de gobierno de construir la acera en la carretera que va desde la rotonda de Ociopía hasta la Nacional 340. Ahora, por ejemplo, va a llegar el día 1 de todos los santos donde sube mucha gente a... a testimoniar y estar un, unos minutos con sus familiares. Pues evidentemente estas personas van por medio de la calle y están expuestas a que les coja un coche. Bueno, pues tenemos la confirmación, tenemos la confirmación, repito, de que eso ya se va a realizar, se va a hacer, cuando es algo que teníamos pedido desde hace dos años y medio. Jamás nos han dicho nada, nos han confirmado y además están limpiando y se va a a realizar. Del mismo modo piden que se atienda una solicitud presentada hace más de dos años y medio para que se restablezca la parada de autobuses en el barrio. Si aquí no se puede porque no, no tenemos acceso a la Nacional 340, que la monte en Ociopía. Le hemos mandado también el plan y de situación y donde nosotros creemos que puede estar. Y evidentemente, y evidentemente yo casi afirmaría que por lo menos recibirnos y escucharnos lo que no han hecho hasta ahora se va a realizar.